Comment gagner 100 euros par jour Eh bien, je vais vous donner 5 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 100 minutes de vie par jour. Hmm ben, si je vous offrais là maintenant tout de suite la possibilité de choisir entre gagner là un petit coup de baguette magique 100 minutes de vie par jour ou 100 euros par jour, qu'est-ce que vous choisissez hein <rire> Attention, 100 minutes de vie par jour, ça peut vite commencer à chiffrer et vous faire vivre très 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 longtemps. Hein et bien c'est là qu'on se rend compte qu'en fait que le temps a beaucoup plus de valeur que de l'argent parce qu'effectivement, on préfère tous normalement vivre beaucoup plus longtemps. Ça veut dire aussi que le temps qui va s'écouler maintenant, à partir de maintenant, vous allez pouvoir l'évaluer aussi par rapport à votre business. Le temps que vous allez passer sur votre business doit avoir deux vertus. Le premier, c'est que ce temps-là doit être un temps agréable. Hmm c'est la moindre des choses. Et puis, la deuxième vertu, c'est que ce temps-là doit vous rapporter beaucoup. Le temps que vous allez passer sur votre business doit vous rapporter <rire> beaucoup hein, pour y passer aussi moins de temps. Hmm D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir ensemble cinq clés pour arriver à 100 euros par jour en un minimum de temps. <rire> Alors, comment gagner 100 euros par jour Eh bien, on peut très bien se servir des sites existants. Et alors là, alors, pas de blog, pas de chaîne, pas de, pas de réseau, rien, rien. <rire> Juste ce type de site qui existe. Alors, il y a deux types. Il y a ceux qui vont faire en sorte que vous soyez actif et puis d'autres qui vont vous mettre dans une position un petit peu plus passive. On reviendra sur le passif, mais on va d'abord commencer par l'actif. Vous pouvez vous servir de ce type de site. 5euros.com sur lequel vous allez pouvoir par exemple vendre vos microservices, de même que vous pouvez vous servir de Fiverr qui est ce site-là. Vous pouvez vous servir également de Upwork, même principe, là encore être en freelance et proposer ses services. Mechanical Turk, bien sûr, le très célèbre d'Amazon. Tout ça, ce sont des, des places de marché qui sont à votre disposition sur lesquelles vous pouvez proposer ce que vous avez à proposer. Ça peut être du service, ça peut être aussi, euh, alors là c'est peut-être un petit peu plus passif du coup, hein, puisqu'on ne vous loue pas à l'heure, mais plutôt on achète vos produits. Ce type de site. Café Presse. Et ça, ça vous permet de créer un design digital, par exemple, que vous mettez en vente sur cette place de marché. Encore une fois, des places de marché. Il y en a des très intéressantes, très ciblées dans des domaines particuliers comme celui-ci. iStock. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait plein, plein, plein d'images que vous pouvez vous procurer. Certaines gratuites, d'autres payantes, ça dépend des sites. Bref, si on peut acheter des images, c'est qu'il y a des gens qui déposent les leurs dessus. Hein. Et les leurs, ça peut être les vôtres. Autre site dans le même style, Shutterstock, exactement le même principe. Vous voyez que vous pouvez ici vendre vos contenus pour être tout à fait clair. Et là, vous arrivez dans une formule où on vous demande de partager votre travail. Donc, vous créez tout simplement votre photo par exemple, vous l'envoyez sur le site, vous vous faites payer et vous pouvez même parrainer. Alors là, on est vraiment dans le luxe. Hein <rire> Gagner 100 euros par jour, 2. Utiliser des sites existants, c'est bien. Utiliser le site des autres, c'est bien aussi. Et là, je vais vous parler d'affiliation, bien sûr. Votre objectif, ça va être de réussir à trouver le produit miracle. Et pas n'importe quel produit miracle. Hein. Un produit miracle qui soit en rapport avec votre audience, celui qui va vraiment résoudre un problème de votre audience. Par exemple, une fois que vous l'aurez trouvé, il suffira d'y amener du trafic. Et c'est un petit peu l'inconvénient en fait de, 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 de l'affiliation, c'est qu'il faut avoir du trafic, il faut avoir une audience sur laquelle s'appuyer. Vous êtes carrément dépendant de ça. Cela dit, vous pouvez très bien vous servir de... Alors, il y a plein de produits et plein de possibilités sur Internet. Il y a les sociétés, évidemment. Sur mon site stéphanelacoste.com slash outils, j'ai répertorié quelques sociétés, celles que j'utilise en tous les cas. ClickFunnel, il y a le StriveTem qui, qui est en fait mon blog, TubeBody qui permet d'avoir plus de vues et plus d'abonnés YouTube, euh, l'email marketing, je le fais avec GetResponse, euh, l'espace membre avec ClickFunnel ou avec Teachable. Enfin bref, vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de sociétés qui vous proposent tout un tas d'affiliations possibles sur Internet. Vous avez aussi des places de marché. Si vous voulez trouver un produit particulier, alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je vous le rappelle, Jivizu, un TPE, Clickbank, renseignez-vous, place de marché plutôt efficace pour l'affiliation. Hmm 3. Il va falloir utiliser des outils. Et il y a des outils qui sont bien évidemment plus efficaces que d'autres pour arriver à ces fameux 100 euros par jour. Par exemple, 1. Avoir un blog. Évidemment, ça fait partie des outils que vous devez avoir. Alors bien sûr, un blog, c'est sérieux, attention, hein, c'est long, il faut persister, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut faire de l'article, de l'article, de l'article, <rire> en sortir et en sortir, produire, livrer. Et bien sûr, bon, encore une fois, ce n'est pas l'outil le plus rapide. Cela dit, au niveau, je dirais, de la répartition des efforts généraux entre euh, euh, réseaux sociaux, blog, chaîne, etc., je mettrai un petit 20%. 20% de vos efforts devraient être dans votre blog. Deux, deuxième outil qu'il vous faut absolument posséder hein, pour euh, atteindre les 100 euros par jour, c'est une chaîne YouTube. 
Ouais, une chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de plus efficace. En plus, c'est du gratuit. Vous sortez une vidéo, c'est gratuit. Hein <rire> Donc, allez-y, profitez-en. Alors, je dirais que dans une répartition de l'effort global, je mettrais quand même 50% de mes efforts, moi, sur la chaîne. Trois, parmi les outils qu'il vous faut absolument posséder pour ces 100 euros par jour, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est évident. Seulement, les réseaux sociaux en gratuit, euh, bah, c'est plus ça. Hein. Maintenant, il faut y aller à coup de pub. quoi. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais euh, moi, je mettrais un petit 10%. Hein. Ah, 10% de mes efforts sur les réseaux sociaux, <rire> pas plus. Hein. 4. L'email marketing. Ah bah ça, c'est un outil que vous devez absolument posséder parce que c'est bel et bien par là qu'on va vendre le plus. Alors, d'une manière très générale et très générique, on dit hein, bah, qu'il faut, en gros, par contact, il faut compter 1 euro par mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle adresse email, vous pouvez considérer que vous allez gagner 1 euro par mois. Donc, si vous voulez 100 euros par jour, donc 3 000 euros par mois, il va falloir 3 000 contacts par mois. Ah mais c'est facile à faire. Hein, voilà. Bon, alors, dans ma répartition d'efforts global et général, pour l'email marketing, je mettrais euh, bah, un petit 30%. Hein. Oui, ça fait 110, bah, j'ai ce que je veux. Hein. <rire> 4. Objectif, 100 euros par jour. On va vendre du solide, du produit physique. C'est possible, bien évidemment. Alors, site, hein, euh, hébergeur, euh, processeur de paiement, PayPal, Stripe. Apprendre quand même le marketing, il va falloir apprendre à vendre. Hein. <rire> vous aider de, de gros sites bien solides comme celui-ci, par exemple Shopify. Et après, une fois que vous aurez tout ça en place, vous serez obligé de trouver du trafic. Hein. Alors j'en vois plein qui bloquent, ouais mais moi j'ai pas de trafic, il faudrait que je trouve du trafic, comment on fait pour... Eh hey. Quand vous voyez une pub à la télé de Nike, qu'est-ce qu'ils font d'après vous hein Ils cherchent du trafic. Hein <rire> on en est tous là, hein. c'est-à-dire que perpétuellement, toute votre vie de webmarketeur, vous allez devoir chercher du trafic. Voilà, ben, c'est tout simple. Voilà. Donc arrêtez de focaliser sur le trafic. Ça fait partie du boulot que d'essayer de se promouvoir et faire en sorte que vous ayez des bons prospects qualifiés qui viennent vous rejoindre. <rire> c'est simple. 5. Eh ben, vous pouvez vendre du produit numérique. Hein. <rire> ah si, si, c'est super les produits numériques. Ah ben, c'est un peu plus cool que les produits physiques. Ah bah ben, c'est plus cool hein, que les produits physiques. Alors. 1. Il n'y a plus besoin de gros lancements orchestrés, c'est fini, ça. Il y a d'autres pratiques, d'autres stratégies. 2. Pas besoin de faire des centaines de vidéos sur YouTube. Bonne petite dizaine, bien ciblée, voire une après quelques années quand vous avez une bonne grosse notoriété de chaîne. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. 3. Hein. Pas besoin d'avoir une grosse audience, de faire une énorme recherche de trafic. Parce qu'en fait, si par exemple vous faites des formations, une par jour, une vente par jour, vous en avez eu plein des, des formations vendues à 99 euros. Bah voilà, une vente à 99 euros. Bon, on n'est pas loin des 100 euros, là, quand même, par jour. 4. Pas besoin de perfection pour vendre certains produits numériques, comme par exemple les formations en ligne. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que vous sortiez le minimum viable, la formation juste qui va bien. Et après, avec le temps, grâce à vos retours clients, là, vous allez l'améliorer petit à petit, en douceur, avec un, le seul, finalement, retour qui compte, celui, encore une fois, de vos clients. Alors, si vous cherchez, vous aussi, à créer, justement, ce genre de business qui est quand même un des plus simples sur Internet, eh bien, je vous offre cette formation. Hmm voilà, pour créer votre formation rentable. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo. <rire>